വെൽക്കം ബാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന കോഴ്സിലെ പത്താമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വിത്ത് വൺ വേരിയബിൾ എന്നുള്ള ആ ആ സെഷനിൽ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയ എസ്കേലയൻ എന്ന പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതല്ലാതെ മാനലായിട്ട് പൈത്തൺ കോഡ് എഴുതി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു പുതിയ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള പാക്കേജുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എസ് കെ ലേണ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇത്രയും പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് പൈത്തണിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം യൂണി വേരിയ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഒരു കോളൻ എടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് കോഡ് ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും കോളൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ യൂണിറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയാലും ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ പേര് സെൽഫ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ജാവയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസിലൊക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റർ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ പൈത്താനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതിയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരെഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സും എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ തീറ്റ വൺ ഉണ്ട് തീറ്റ സീറോ ഉണ്ട് തീറ്റ ഉണ്ട് സ്കോർ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നാൾ വാല്യൂ ആണ് രണ്ടിനും അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ സീറോയ്ക്കും തീറ്റ വണ്ണിനും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തൽക്കാലം നമ്മൾ യൂണിറ്റിൽ അത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഹൈപ്പോത്തിസിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതെഴുതുകയാണ് ഡിഫൺ ഹൈപ്പോസിസ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് സെൽഫ് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യാം എക്സും പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിലേക്ക് നമ്മളൊരു എക്സ് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആണത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോത്തിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലീനിയർ ഇറിഗേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ എന്താ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തി ഹൈപ്പോത്തിസിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വെറുതെ തീറ്റ സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ പോര സെൽഫ് ഡോട്ട് തീറ്റ സീറോ സെൽഫ് ഡോട്ട് തീറ്റ വൺ അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ്റെ ഒക്കെ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എസ് കെ ലൈനിലെ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫിറ്റ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക്
x pass yeanam, y pass yeanam, pinna, uh, adana no training in Ausha, pinna and a pox in the variable pass yeanam, a pox in the variable pass yeanam, a pox in the gradient descent run jambo, theta update in the loop, yetha rasham, uh, run chayanam, yenola, the anomaly a pox very good another, adatha, namke, idu good under, namke learning rate right would be in the other. Laning rate. Laning rate and no the theta and do decum bretecum, no carrion theta zero is equal to theta zero minus alpha and d by d theta zero of j theta zero theta one. Point at alpha and no rain on a raining laning rate and no default point one and no value would come. A winning okay, gradient descent baki carrying on a reason. Apo, either prime and mumbo, material guide in young as a depreciana, other than well. We have a function of the equation 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 of minus alpha and d of the equation 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 of with respect to theta zero and derivative under the policy, some load an air trade jam. The append derivative under the inner angle and the load yanning la cancer. Namuka derivative under the theta zero and theta one and do the game and it d by d theta of j theta zero theta one d by d theta of j theta zero d theta zero of j theta zero theta one j theta zero theta one theta zero which derivative differentiate the yamaka. One by m into sigma i is equal to one to m h of x i minus y i in another term. Our anna j theta zero theta one theta one which number uh, differentiate the no theta in the one by m into sigma i is equal to one to m h of x i minus y i into x i. Tend to number with the theta zero which are differentiate the angle one by m. Uh, into sigma i is equal to 1 to m h of x i minus y i in the group. Matta the angle theta 1 which differentiate the angle 1 by m into i is i sigma i is equal to 1 to m h of x i minus y i into x i in the group. Theta 1 in the term in the x and other one another x out of another. Matta the number the theta 0 which differentiate the number theta 1 in the order like theta 1 x constant that is not the other type. Other one down okay. I'm going to get Above uh, e 1 by 2 m on the line 2 out of the cancel I pull in the assumption like the differentiate the no camera and I the crack on the land that differentiate the idea in an anatana e code when I'm okay implement here we differentiate the good to the pound or differentiate the chay the good to the power other than we can wind it and gradient number in a gradient and I'm looking differentiate the good to the power then I don't know you'll go with the gradient descent on a period we gradient in the world in the country we can win in a very rough function tell color is the end okay Define Okay, now we theta 0 with respect to differentiate h of x i minus y i. 1 by e 1 to m where we have to do this. We h of x i minus y i. That's why we have to do this. h of x i is predicted value. y i is the training set value. In an area, other than an anon conduitian, there is no catch of XA conduitian, other than the end, Y prod analog, the conduitian, Y prod is equal to hypothesis of X. Okay, okay, I produce your hypothesis of X pin and then okay, gradient and okay, return in upper return. H of x i minus y i and h of x i and then y prat y prat minus 
y prime minus y. Okay. अदा आना theta zero डे gradient. अलंगी d by d theta zero of j theta नो रहने h of x y minus y यान अदा y prime minus y यन यानो डे रहते हैं. Okay. इन्हें नमक theta one इंडे gradient define किया. Define grade theta one. अब डे नम्बर सेल्फ उम बासी नो, एक्स उम बासी नो, वाई उम बासी नो। ओके, नम्बर कर रहे हैं। थीटा सीरो, थीटा वन नो अच्छे डिफरेंशिएट हैं बाप, नम्बर की डिटेल ला। एच ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इनटू एक्स आई आना। एच ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इनटू एक्स आई आना। अब डे नम्बर वाई प्रेडिकल Return um, y parrot minus y index. Okay, y parrot minus y i y into x. No, or not h of x i minus y i into x. So now, okay, but now our gradient can do it. अभी नमक वीड ना हमारे ग्रेडिएंट डिसेंट अलगोरे तले को बेरा तो ग्रेडिएंट डिसेंट अलगोरे तो हम बेरे वो नमक कैंदा आना चाहिए इन डाटर आधे नमक को एक फॉलो पे देना इन्दिना अत्तरे एपोक्स रंजिया इवडे पर आयर अलगे रंड आयरम राशन हमारे रंजिया का ना इन्दिना हमारे तीर्वानी किया ना तो हमारे एपोक्स न एपोक्स, रेंज ऑफ एपोक्स, ओके, इन्हें हम क्या दाजी अंडे, इन्हें हमने नेता बंदे लो साइमन टाइनियस साइट वाला ना हमारा थीटा सिरो थीटा वाला अपडेट यूनों में, अदौने यान टेम्पररी ऐट की वैल्यू रितु वाला मेंडी टे, यान रितु है ना, डी थीटा, डी थीटा सिरो equal to zero point zero d theta one equal to zero point zero okay आइए शेष ना हम लोग दिए ना ये ला x y values लोड़े करने दो मना कारण ना हमारे update rule इन्दर का तो ये h of x y minus y y कन आन derivative अंग्रेज़ आदो one by m into sigma i to one m ओरे आदो समराई ऐ दी ये नंदर समझे ऐ डगन नंदर पाँचवें प्रश्न नमल करना होगा ना पर नमल इल्ला ट्रेनिंग सेट लुड़े करना होगा ना पर ट्रेनिंग सेट नम कुड़े रे दा नम किंगे रे दा फोर एक्स कॉमा वाई इन सिप ऑफ एक्स कॉमा वाई इस सिप पन वाला ना फंक्शन अंदर आना नहीं चाहिए साधारण नम के पे एक्स इन एक्स Vocês sigma i is equal to 1 to m h of xi minus yi. We have h of xi minus yi and h of xi minus yi into xi 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 and h of xi minus yi into self dot
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് എടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ചെയ്ത് തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വണ്ണിന്റെ തീറ്റ സീറോ വെച്ചുള്ള ഡെറിവേറ്റീവിനെ തീറ്റ വണ്ണ് വെച്ചുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇത് പക്ഷേ ഇത് മാത്രല്ല ഇത് വൺ ടു എം നമ്മൾ സം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ സം ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമേഷൻ ഐ ടു എം ആണ് വൺ ടു എം ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിളിലും പോയിട്ട് അതിന്റെ വൈപ്രഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ അകത്തുനിന്നാണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈപ്രഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ചെടുത്ത് അതിന് അത് ആ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചുമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിളും റൺ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരിക്കൽ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീറ്റ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെൽഫ് ഡോഷ് തീറ്റ അണ്ടർ സ്കോർ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൽഫ് ഡോഷ് തീറ്റ അണ്ടർ സ്കോർ സീറോ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻഡു അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഇൻഡു ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ഡി തീറ്റ സീറോ ഡി തീറ്റ സീറോ ഓക്കെ ഡി തീറ്റ സീറോ മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു ബൈ എം ഉണ്ട് അല്ലെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ എം ഉണ്ട് ഇതിനെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ബൈ എം കൊടുക്കുകയാണ് എം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാം എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ട വേളി കണ്ടുപിടിക്കാം എം എപ്പോഴും സെയിം ആണല്ലോ എം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡോട്ട് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സീറോ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എക്സ് ഡോട്ട് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സീറോ കൊടുത്താൽ എക്സ് ഡോട്ട് ഷെയ്പ്പ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സീറോ വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് എം ഓർഡർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തീറ്റ വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം സെൽഫ് ഡോട്ട് തീറ്റ വൺ ഈക്വൽ ടു സെൽഫ് ഡോട്ട് തീറ്റ വൺ മൈനസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രഡിക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് എഴുതുകയാണ് പ്രഡിക്റ്റിലേക്ക് എന്താ പാസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഒരു വൈ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ എക്സ് ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സെൽഫ് പാസ് ചെയ്യണം വൈ പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മേ ബി ഒരു നമ്പൈ അറേ ഓഫ് വൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഫോർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം വൈ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് സെൽഫ് ഡോട്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓഫ് സോറി ഇവിടെ വൈ അല്ലല്ലോ പാസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എക്സ് ആണ് കേട്ടോ തെറ്റിപ്പോയി നമുക്കിവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് ആണ് വൈ അല്ല ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആണ് വൈ എന്ന് വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് എന്ത് കൊടുത്താലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ എക്സ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിലേക്ക് എക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എക്സ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയാലും വൈ വാല്യൂ കിട്ടും അത് നമ്മൾ വൈ പ്രഡിലേക്ക് അപ്പെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ഞാനത് എം പി എൻ പി അറേ നം പൈ അറേ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് റിട
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലീനിയർ റിഗ്രഷന്റെ ക്ലാസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എഴുതി അങ്ങ് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് തിരുത്തലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ പേര് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ യൂണിറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ എന്നാണ് ക്ലാസിന്റെ പേര് യൂണി വെരിറ്റി ഇൻ റിഗ്രഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്കുള്ളത് തീറ്റ സീറോയും തീറ്റ വണ്ണും ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ ക്ലാസിന്റെ അത് തീറ്റ സീറോയ്ക്കും തീറ്റ വണ്ണും നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നൺ വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ തീറ്റ സീറോയ്ക്ക് തീറ്റ വണ്ണും നൺ വാല്യൂ കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു സെൽഫ് ഡോട്ട് തീറ്റ സി അത് ഇങ്ങനെയാണ് തീറ്റ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീറ്റ സെൽഫ് ഡോട്ട് തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് സെൽഫ് ഡോട്ട് തീറ്റ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസ് അരൂപത്തിൽ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ജെ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വണ്ണിന് ഡി തീറ്റ തീറ്റ സീറോ വെച്ചും തീറ്റ വണ്ണ് വെച്ചും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെറിവേറ്റീവിനാണ് ആ ഭാഗം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേഡിയൻ തീറ്റ സീറോ എന്നും ഗ്രേഡിയൻ തീറ്റ വൺ എന്നും പറഞ്ഞു എഴുതി ഒരെണ്ണം വൈ പ്രഡ് മൈനസ് ഫൈ ആണ് മറ്റത് വൈ പ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് വൈ പ്രഡിലൂടെ ഹൈപ്പോസിസ് കണ്ടെത്തും പിന്നെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻ്റ് ഇവിടെ എഴുതി ഈ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻ്റിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വണ്ണ് റാൻഡമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കൂടി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം സെൽഫ് ഡോ തീറ്റ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെൽഫ് ഡോ തീറ്റ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ടും കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ കൊടുത്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്തു തന്നെ അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു പിന്നെ അപ്പൊ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വണ്ണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാല്യൂ ആദ്യം ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എം കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സിന്റെ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടുമല്ലോ എക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൂപ്പുണ്ട് ആ ലൂപ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ ഫിറ്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഇട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈമൺ ഡൈനിയസ്ലി വേണം നമ്മൾ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തീറ്റ അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് തീറ്റ സീറോയും ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് തീറ്റ വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ജെ തീറ്റയുടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് തീറ്റ സീറോയും തീറ്റ വണ്ണും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ എടുത്തു ആ ടെമ്പററി വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ ആ സമ്മേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സമ്മേഷൻ കിടപ്പുണ്ട് സിക്മ ഐ സിക്കൾ വൺ ടു എം അപ്പോൾ ഓരോ ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിളിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ എയും എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ഇതെങ്ങനെ വന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ പഴയ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്ഡേഷൻ റൂളാണ് ഈ ഈ റൂളാണ് ഈ ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി തീറ്റ ജെ എഫ് ജെ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ ആണ് ഡി ബൈ ഡി തീറ്റ സീറോ ഓഫ് ജെ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ എന്ന് കിട്ടിയത് ഡി ബൈ ഡി തീറ്റ വൺ ഓഫ് ജെ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ കിട്ടും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഇൻ എക്സ് ഐ എന്ന് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അത് അവിടെ നമുക്കൊരു സമ്മേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഡിഫറൻഷിയേഷനും ആ സമ്മേഷൻ വരും വൺ ബൈ ടു എം എന്നുള്ളത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ടു തമ്മിൽ വെട്ടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ആ കൂടാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സമ്മേഷൻ കൂടിയുണ്ട് ആ സമ്മേഷനാണ്
അതിനെ വെച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോസിസ് വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഹൈപ്പോസിസ് വിളിച്ച് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതൊരു എൻ ഡി അറേ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിംഗിൾ യൂണിവേരിയൻ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു രണ്ട് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് റൺ ചെയ്യുമോ ഇത് അവിടെ കിട്ടി അതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ ഫയലുകളൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് ട്രെയിൻ എസ് വി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത സാധനത്തിൻ്റെ അപ്ലോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ട്രെയിൻ വാല്യൂസ് ടെസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് റൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം എറ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എറൊന്നും ഇല്ല റൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡാറ്റ ഞാനൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എൻ പി ഡോട്ട് ലോഡ് ടി എക്സ് ടി സോറി ടി എക്സ് ടി ഓഫ് എന്തായിരുന്നു ഫയലിൻ്റെ പേര് ട്രെയിൻ അണ്ടർ ഡേറ്റ അണ്ടർ സ്കോർ ട്രെയിൻ അണ്ടർ സ്കോർ എസ് പി ഡോട്ട് സി എസ് പി ഡേറ്റ അണ്ടർ സ്കോർ സ്കോർ എസ് പി ഡോട്ട് സി എസ് പി ായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ട്രെയിൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എക്സ് ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു ഡാറ്റ ഓഫ് എല്ലാ റോസും വേണം ഫസ്റ്റ് കോളവും വേണം ഓക്കെ വൈ ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു ഡാറ്റ ഓഫ് എല്ലാ റോയും വേണം സെക്കൻഡ് കോളവും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീഷേപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്തവണ മെറ്റൽ സോണിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം മോഡൽ മോഡൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിവേരിയൻ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് എന്താ അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ മോഡൽ ഡോട്ട് ഫിറ്റ് ഫിറ്റിലേക്ക് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ട്രെയിൻ കൊടുക്കണം ട്രെയിൻ കൊടുക്കണം ബൈ ട്രെയിൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എപ്പോക്സും ലേണിംഗ് റേറ്റും കൂടി നമ്മുടെ ഫിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എടുക്കും ഇത് നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം എപ്പോക്സ് നമുക്കൊരു ആയിരം എപ്പോക്സ് എടുക്കാൻ റൺ ചെയ്യാം ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എടുക്കട്ടെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എറു വന്നു എന്താണ് ഡി തീറ്റ സീറോ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ തീറ്റ ഡി തീറ്റ അണ്ടർ സ്കോർ ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു റൂഡി ഉണ്ട് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് എവിടെയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം ആ വൈപ്രഡിൻ്റെ അകത്താണ് രണ്ട് തീറ്റ സീറോ അവിടെ മാറ്റം വരുത്തിയ നമ്മൾ ഈ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം പിന്നെ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഓ സെൽഫ് ഡോട്ട് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും 
നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഡോട്ട് ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഈ ഫങ് ഈ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള ഫങ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം വിളിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഫിറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല ഫിറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ നടന്നേക്കണോ ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും മറ്റേ ഡാറ്റ അണ്ടർ സ്കോർ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്യാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് ലോഡ് ടി എക്സ് ടി ഓഫ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ും വൈ ടെസ്റ്റും ഇവിടെ അങ്ങ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാറ്റുകയാണ് എക്സ് എക്സ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ അണ്ടർ സ്കോർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓഫ് സീറോ ഓക്കെ വൈ ടെസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കൊന്ന് പെരഡിക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അത് പ്രഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ കിട്ടി അതേ മീൻ സ്ക്വയർ എറർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ചാത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രം എസ് കെ ഫങ്ഷൻ എന്നെടുത്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എറർ എന്തോരം വരും നോക്കാം സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അതായത് ഇതേ ഡാറ്റ സെറ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു എസ് കെ ലൈൻ വെച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അന്നേരം കിട്ടിയ എററുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതാ അന്ന് കിട്ടിയ എറർ ഇതാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് 
ഫൈവ് നയൻ ത്രീ ഫോർ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണം നോക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അതിനടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ എപ്പോക്സ് നമ്മളതിൻ്റെ റണ്ണിങ് ഒരു കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അതായത് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂട്ടണമെന്നുള്ളത് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോക്സ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഒരു എറ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ഏതാണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പുറം നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് ഇത് ഇത് വെച്ച് ഇതാ ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എസ്കെറിയാൻ വെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ മാനുവലി ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം എപ്പോക്സ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാത്തിരിക്കും ഇത് എപ്പോൾ തീരുമെന്ന് അറിയാൻ പാടത്ത് സ്ഥിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനം കൂടി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് നിർത്താം അതിനെ ടി ക്യു ഡി എം നോട്ട് ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടി ക്യു ഡി എം നോട്ട് ബുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളൊരു ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇവിടെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ടി ക്യു ഡി എം ബുക്ക് റേഞ്ച് ഓഫ് എപ്പോക്സ് കോമ ടോട്ടൽ എപ്പോക്സ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര എപ്പോക്സ് ആണ് അത് യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോക്ക് ആണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പല യൂണിറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ ടി ക്യു ഡി എം നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ പാക്കേജ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ബാർ കിട്ടും ഇത് അതായത് ആ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോഗ്രസ് ബാർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുപതിനായിരത്തിൽ എത്ര വരെ റൺ ചെയ്തു ഏകദേശം എത്ര സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ബാർ കിട്ടും വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നേരം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ഇവിടുത്തെ എപ്പോക്സ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം എന്നുള്ളൊരു നാൽപ്പതിനായിരം എപ്പോക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം ആക്കി നോക്കാം ഇവിടെ പ്രോഗ്രസ് ബാർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എന്ന് മറ്റ് ഒന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ല സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ കിട്ടി നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഏതാണ്ട് അതേ എറ കിട്ടി നമുക്ക് അവിടുത്തെ പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത പോലെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൂടി നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഓ നമ്മൾ മാർക്ക് പ്ലോട്ട് ഡിബ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇമ്പോർട്ട് മാർച്ച് പ്ലോട്ട് ഡിബ് ഡോട്ട് പൈപ്പ് പ്ലോട്ട് ആ സ്പീഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് കിട്ടിയത് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ മാനുവൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഈ പ്രോ ഈ ഒരു കോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസും പോൾ നോമിയൽ റിഗ്രഷനുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വിത്ത് യൂണി വേരിയബിൾ ഒറ്റ വേരിയബിൾ ആണ് കണ്ടത് അതുകൂടാതെ ഈ ഡീനർ റിഗ്രഷൻ കൂടാതെ പോൾ നോമിയർ റിഗ്രഷനുമാണ് അടുത്ത രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക